আমরা গত সপ্তাহে আসলে জায়েদের সাথে একটা আলোচনা করেছি আড্ডা দিয়েছি জায়েদের ডিগ বাজিতে ও নিজেই বলেছে যে পাঁচ থেকে ছয় মাসের ভিতরে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট এক কোটি টাকা ইনকাম করেছে যে যেহেতু একটা বিষয় ভাইরাল হয়েছে ওকে ফিতা কাটা থেকে শুরু করে মিষ্টির দোকানের উদ্বোধন থেকে শুরু করে সব কিছুতে এন্ডোজ হয়েছে তো তার মানে এগুলো তো ওয়ার্ক করে এটা দুঃখজনক জায়েদ খান কে নিয়ে তো অবশ্যই অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে ওনার ডিগবাজি নিয়ে জনপ্রিয়তা এবং আমরা যেই একটা ডেটা শুনলাম একটা বেশ ক্রেজি টাইপের ডেটা অলমোস্ট আনবিলিভেবল যে উনি ডিগবাজি দেওয়ার পর থেকে যেহেতু ভাইরাল হয়েছেন এবং আজকালকার ফেসবুকের দুনিয়া যেই আলোচনায় থাকে তাকে হয়তো সে ব্র্যান্ডের ইয়ে করে অ্যাপ্রোচ করে বিভিন্ন দোকান আদি উদ্বোধন করে গত পাঁচ ছয় মাসে জায়েদ খান প্রায় এক কোটি টাকা কামাই করছেন শুধুমাত্র এই ডিগবাজির কারণে এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে মিডিয়ার লোকজন যেভাবে নাক শিটকান তো জায়েদ খানকে নিয়ে জন্য একটু শুধু ডেডিকেটেড একটু আলোচনা করি এই বিষয়টাকে নিয়ে তো ওনাদের আবার নাক শিটকানোর ব্যাপারটা আমি ঠিক নেসেসারিলি আবার আমি আমি বুঝতে পারি না দেখেন মানে আলোচনাটা আমরা দুইভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভলি একটা হচ্ছে অবজেক্টিভলি অবজেক্টিভলি স্পিকিং জায়েদ খানের এটা ইয়া কমিক্যাল কমেডি টাইপের আচরণ কাইন্ড অফ বর্ডার লাইন বুফনারি ইয়েস মেক সেন্স হিরো আলমদের সাথে জায়েদ খানের একটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য আছে লাইক হিরো আলমের কোনো পরিচিতি নাই কোনো পরিচিতি ছিল না সে পরিচিতি পাইছে হয়েছে ফাত্রামি কাজকর্ম করে আর জায়েদ খান অলরেডি সে একটা স্টাবলিশড পরিচিতি তার ছিল যেমনই ছিল ছিল একটা মিডিয়াতে পরিচিতি পাওয়ার জন্য ফাত্রা আমি জায়েদ খান করেন নাই রাইট ওনার পরিচিতি অলরেডি আসে তাও জায়েদ খান যেটা ব্যাখ্যা দেন এটার যে আমি একজন বিনোদন কর্মী সো আমি এগুলো করলে যেহেতু মানুষ বিনোদিত হয় ওয়াই নট জায়েদ খান তার আমি ফেসবুকে কোনো ভিডিও আসলে আমি দেখি আমার খুব ভালো লাগে আমার মন খারাপ থাকলেও তার ভিডিও দেখলে আমি অনেক হাসি তো এই কারণে উনি বেশুরো কলায় গান গান ইচ্ছাকৃত ভাবে একবার একটা ডিগবাজি মার্সেন এটা মানুষ এটা নিয়ে মজা পাওয়ায় হাসাহাসি করায় ভাইরাল হয় উনি এটা এখন আরও কন্টিনিউ করছেন তো জায়েদ খান হয়তো আনে পলিটিকলি এটা ব্যাখ্যা করছেন অনেক ইন্টারভিউতে যে উনি বিনোদনকর্মী হিসেবে মনে করেন মানুষকে বিনোদন দেওয়া দেয় তা ওনার এই কথাটার সাথে কিন্তু আমি একমত যে কথাটা বললাম যে অবজেক্টিভলি এবং সাবজেক্টিভলি যদি আলোচনা করি ইয়েস উনি যা করতেছেন নট দ্য মোস্ট অনারেবল কিন্তু এটা অবজেক্টিভলি আর যদি সাবজেক্টিভলি আলোচনা করি যে উনি যেই পেশায় আসছেন সেই পেশায় অন্যান্যরা কী করে বেড়াচ্ছেন যেমন এই যে ভদ্রলোক অভিনেতা ভদ্রলোক উনি বললেন উনি জায়েদ খানের এগুলোর কারণে উনি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং সকল মিডিয়ার নাক শিট খেতেছে নর্তক নর্তকীরা দেখেন নর্তক নর্তকীরা কেন বলতেছি জায়েদ খান টাকার জন্য এগুলো করতেছেন তাদের ইমেজ নষ্ট হয়ে যেতেছে তো টাকার জন্য মিডিয়াতে কী করা না হয় আপনার টাকার জন্য একজন ভদ্র মহিলাটা না ভিতে চুমু দিতে দেন একজন অপরিচিত লোককে নায়ক নাভিতে চুমায় এসে এক মহিলার মহিলার গলা ঘাড় বুক কাঁথ সবখানে চাটে তো টাকার সিম্পলি টাকার জন্য নাথিং এলস নাথিং মোর নাথিং লেস টাকার জন্য যদি ক্যামেরার সামনে এগুলা করা যায় এগুলো অ্যালাউড হয় তো জায়েদ খান একটা ঢিকবাজি দিলে কোথায় মহাভারতটা শুদ্ধ অশুদ্ধ হয়ে গেল এগেন আরেকবার বলি অবজেক্টিভলি স্পিকিং মেবি ইয়েস এটা নট দ্য মোস্ট অনারেবল থিং টু ডু অবজেক্টিভলি লাইক সকল পৃথিবীর কাজকর্ম পেশার সাথে তুলনা করে আপনি যদি শুধুমাত্র সাবজেক্টিভ জায়গায় আমরা চলে আসি শুধুমাত্র মিডিয়া পাড়ায় যা হয় মিডিয়ার নর্তক নর্তকীরা যা করে বেড়ায় সারাটা দিন মিলে যে কয়েকদিন আগে আমরা আলোচনা করলাম কোনো একটা মুভি মুক্তি পাওয়ার আগে একটা গেমিক করবে একটা ফাত্রামি করবে সারাদিন নায়ক নায়িকাদের মধ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে চুটুল প্রেমের গল্প মিডিয়ার সামনে সে একজন আরেকজনের বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কি হাজব্যান্ড ওয়াইফ কে কাকে ঘুম থেকে তুলে দিল সারাটা দিন এই তাদের কাজকর্ম এবং ক্যামেরার সামনে এখানে আরেকবার বলতে হয় যে এই মিডিয়ার লোকজনকে এগুলো দেখে এই ভদ্রলোক অভিনেতা ওনার লজ্জা হয় লজ্জা লাগে না জায়েদ খান ডিগবাজি দেয় দেখে ওনার লজ্জা লাগে জায়েদ খান জেনে বুঝে বিনোদিত করতেছে মানুষকে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানরা কী করে মানে বাই দিস স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানরা তো জোকার তারা মানুষকে হাসায় অবশ্যই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হইতে গেলে প্রচণ্ড মেধাবি হইতে হয় বাট সেটাও যদি বাদ দিই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানের নানান ধরনের অঙ্ক ভঙ্গি করে কারণ এখন জোকসের ব্যাপারটা কি যারা সবাই কিন্তু স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হইতে পারে না একই স্ক্রিপ্ট আপনি জোক লিখে আপনি একজনের কাছে দেন যেমন ধরেন আমেরিকাতে যারা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বা লেট নাইট শো হোস্ট যারা সবাই কিন্তু জনপ্রিয় হয় না সবাই কিন্তু হিট হয় না কারণ কমেডিটা ডেলিভারিতে আর একটা ব্যাপার আছে একই জোক আপনি দুজনের কাছে দেন একজনের ডেলিভারির কারণে সেই জোক আপনার কাছে খুবই ফান লাগবে ফানি লাগবে একই জোক আপনি আরেকজনের কাছে দেন তার ডেলিভারির কারণে আপনার কাছে এটা একটা খুবই ভেজিটেবল টাইপের লাগবে সো আমেরিকাতে যারা লেট নট নাইট হোস্ট তারা কিন্তু নিজেদ
কারো ডেলিভারের কারণ একই যোগ খুব ফানি হয় এবং কারো সো যারা বিনোদন কর্মী তাদের কাজ হইতেছে মানুষকে বিনোদিত করা তো আচ্ছা যে কারো বলতেছিলাম যে ধরনের স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান যারা আপনি এখন তাদেরকে জোগাড় বলতে পারেন বুফুন বলতে পারেন আপনি যদি রিডিউস করে নিয়ে আসেন স্ট্রিক্টলি মিডিয়া কর্মীরা জায়েদ খান যে মিডিয়াতে আসেন সেই মিডিয়া আমি আরেকবারই কথাটা বলতে চাই যে সেই মিডিয়ার নায়ক নায়িকারা সারাটা দিন বেডরুমের অ্যাক্টিভিটি করে বেড়ান একটা নারী একটা পুরুষের সারা গা হাতা একটা পুরুষ একটা নারী সারা গা হাতা যাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই অভিনয় ছাড়া টাকার টাকার বিনিময় রেগুলার কইরা বেড়ায় সেইটার কারণে যদি একটা মিডিয়ার লোক তার ইয়ে হয় না কি বলবো তার মানে সংক্ষুব্ধ হন না উনি যে এগুলো কী টাকার বিনিময়ে এরকম বেশ্যার মতো অ্যাক্টিভিটি করবে কেন একটা একটা ভদ্র মহিলা বা একটা ভদ্র লোক তো বেশ্যার মতো কাজ করবো টাকার বিনিময়ে বেশ্যা পাড়ার মধ্যে পেনিট্রেশন ছাড়া সবই তো হয় মিডিয়া পাড়ার মধ্যে পেনিট্রেশন ছাড়া আজকাল তো ইয়েতে নাটক মুভিতে পেনিট্রেশন হয় বাংলাদেশ এখনও হয় না অনেক বেশি হয় আপনার এই যে ইন্ডিয়াতে তো ওই যে কী জানি ভদ্র মহিলার নাম কলকাতার নামটা ভুলে গেলাম ওনার কিন্তু মাঝখানে খুব আলোচিত হয়েছিল আপনার ওরাল সেক্সের একটা ভিডিও করছেন উনি লাইক লিটারেলি সব দেখাইছে লাইক লিটারেলি সব কিছু দেখাইছে শি ওয়াজ নুট এবং আ গাই ওয়েন ডাউন অন হার মানে বেশি এক্সক্লুসিভলি বলা সম্ভব না সো টাকার জন্য এবং সেটা হচ্ছে আর্ট সেটা হচ্ছে আর্ট তার মানে ক্যামেরার সামনে করলে আর্ট ক্যামেরার সামনে ন্যাংটা হয়ে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লে আর্ট ক্যামেরার সামনে নটনটিপনা করলে আর্ট ক্যামেরার সামনে হরগিরি করলে আর্ট সকল কিছু তার মানে আর্টের একটা সংখ্যা আপনারা দাঁড় করা এনেছেন সেই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পড়লে হোরগিরি করলে সেটাও কোনো সমস্যা না আর সেই ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে পড়লে জায়দ খান একটা ডিগবা দিয়ে দেওয়ার মতো সিম্পলি একটা লাইক এখন জায়দ খান বলতেছেন এটা বিনোদন দেখেন এই যে শাহরুখ খান তারপর কি বলে আপনার সালমান খান এরা সবাই বিয়ের বিয়ে পার্টি দিকে নাচানাচি করে মুখে সম্মানের বিয়েতে টাকার বিনিময়ে নেচে আসলো এবং তাদের কাজে টাকার বিনিময়ে নাচা টাকার বিনিময়ে মানুষকে বিনোদন দেয় কিছু করা নাই টাকার বিনিময়ে ক্যামেরার সামনে কখনো নাচে কখনো স্টেজে উঠে নাচে সো তাদের প্রফেশনটাই এরকম যারা মিডিয়ার যেখানে আমি তাদেরকে নটক নটকে বলি যারা মিডিয়ার লোকজন তাদের কাজ হইতেছে নেচে কোঁধে মানুষকে বিনোদিত করা নাও অ্যাগেন এটা আপনার নিজস্ব অপিনিয়ন আপনি কীভাবে দেখবেন যে এটাকে একটা অনারেবল পেশা কি অনারেবল পেশা না কিন্তু একজন মিডিয়ার লোক যখন বলেন যে জায়েদ খান ডিগবাজি দেয়ায় মিডিয়া হইতেছে মানে জলে গেল সব কিছু আর এরা ক্যামেরার সামনে পণ করার পরও সো আমি জেনে না মিলাইতে পারি না তো এই জন্য বললাম ধরেন অবজেক্টিভলি স্পিকিং মেবি জায়েদ খান যা করতেছেন এটা নট নট দ্য মোস্ট অনারেবল সাবজেক্টিভলি স্পিকিং জায়েদ খান যথেষ্ট অনারেবল ওয়েতে টাকা অর্থ উপার্জন করতেছেন এই মিডিয়া পাড়ার সবার চেয়ে যথেষ্ট অনারেবল উপায় অর্থ উপার্জন করতেছেন তো এই কারণে যখন মিডিয়া পাড়ার লোকজন বলে অন্যরা বলে অন্য পেশার লোকজন ওকে আই ক্যান প্রবাবলি গিভ দ্যাট সাম সিরিয়াস কনসিডারেশনস মিডিয়া পাড়ার লোকজন যখন বইলে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে আছে জায়েদ খান তাদের হইতেছে নাক কাটতেছে তাদের মুখ ডুবাইতেছে আই উইলি ডোন্ট সি ইট 